السلام علیکم ورحمۃ اللہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم انما العمل بالنیات بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ عملوں کا دار و مدار صرف اور صرف نیتوں پر ہے اگر ہماری نیت اللہ کی رضا ہو تو اس کا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اجر ملے گا دنیا اور آخر میں کامیابی ملے گی اور اگر ہماری نیت دنیا کے جاؤ حشوت کا حصول ہوا دنیا میں بلے بلے کروانا ہوا تو اس سے وہی حاصل ہوگا اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ و وسلم نے مزید فرمایا کہ اگر کسی نے ہجرت دنیا کے مال و متا کے لیے کی تو وہ اس کی ہجرت دنیا کے مال و متا کے لیے ہوگی اور اگر کسی نے ہجرت کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے کی تو وہ ہجرت اس کی اسی مقصد کے لیے ہوگی اس کا اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا اگر اس کی ہجرت اللہ کی رضا کے لیے ہوئی تو اس کا اس کو اجر و ثواب ملے گا میرے بھائیو دوستو بزرگو لہذا ہمیں اس بات کا بخوب بھی احساس کر لینا چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں اپنی نیت کو اللہ کی رضا کے تحت کر دیں اگر ایک فوجی میدان جنگ میں اس نیت کے ساتھ لڑائی کرتا ہے کہ لوگ مجھے یہ سمجھے کہ یہ بہت بہادر ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ شہید شمار نہیں ہوگا اور اس اس میدان جنگ میں اگر وہ ہلاک ہو گیا اور اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے اس میدان جنگ میں لڑے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوگا اور اللہ کی بارگاہ کے اندر کامیاب ہوگا اسی طرح ہمیں کوئی بھی کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے اگر ہم نماز شو خزو کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہو کہ دنیا دیکھ کر ہماری تعریف کرے کہ یہ برے خوش و خزو کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز ہمارے لیے اجر و سوا کا باعث نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوگی اور اگر ہم نے اور بھی کوئی نیک کام کرنا ہو تو اس کے اندر اپنی نیت کو کھینچ کر اللہ کی طرف لے کر آنا ہے مثال کے طور پر اگر ہم اپنے گھر میں ایک روشن دان بناتے ہیں وہ روشن دان بناتے وقت ہماری نیت یہ ہے کہ اس سے روشنی اور ہوا اندر آئے گی تو اس سے ہمیں کوئی ادر و سواب نہیں ملے گا لیکن اگر روشن دان بناتے وقت ہماری یہ نیت ہوگی کہ یہاں سے اگر مجھے بر وقت اذان کی آواز آ گئی آئے گی اور میں نماز پڑھنے کے لیے بر وقت اللہ کے گھر میں چلا جاؤں گا تو وہ ہمارے لیے اجر و سواب کا باعث بن جائے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں اپنی نیتوں کو صرف اللہ کی رضا کے تحت کر دے دخلاوے کے لیے اپنی نیتوں کو اور شہرت کے لیے اپنی نیتوں کو مخصوص نہ کریں بلکہ اپنی نیت کو اللہ کی رضا کے لیے اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں اور اللہ کی چاہت کے لیے ٹھیک کر لیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ بھائیو میری میرے اس چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بھر پہنچتی رہی